गाइस दिस इज मी अनमोल सचदेवा वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं काफी खुश हूं क्योंकि मेरा एक बहुत छोटा सा माइलस्टोन था 500 सब्सक्राइबर्स का वो पूरा हो गया है आई नो इट्स वेरी स्मॉल गाइस बट थैंक यू सो मच जिसने भी सब्सक्राइब किया है और जो भी शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को थैंक यू थैंक्स अलॉट मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे वीडियोज लेकर आऊँ और क्वालिटी अपनी वीडियोज की और अच्छी करूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और आप सबके लिए लेकर आऊँ तो आशा करते हैं कि हम लोग का जो मेन एम है कि हम लोग एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन साइंस और एक्सरसाइज साइंस को प्रमोट कर रहे हैं वो काफी लोगों तक रीच आउट हो और सब कोई नॉलेजेबल कंटेंट इंडिया में भी सबको मिल पाए आज का हमारा टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है एल्कोहल के बारे में यानी कि शराब के बारे में आज हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या एल्कोहल से हमारे बॉडी पे ट्रांसफॉर्मेशन पे या फिर हेल्थ पे क्या इफेक्ट आता है और हमें अल्कोहल डाइट पे कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मुझे काफी सारे क्वेरीज आते हैं ऑन माय डीएम्स एंड मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स भी पूछते हैं कि सर कैन वी टेक सम काइंड ऑफ ड्रिंक अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं तो क्या कुछ ड्रिंक्स ले सकते हैं या पार्टी में है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो क्या हम कुछ भी ड्रिंक्स ले सकते हैं या एल्कोहल ले सकते हैं या नहीं या कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं तो चलिए देखते हैं कि क्या हमें एल्कोहल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए एल्कोहल जो लोग लेते हैं वो दो तरह के होते हैं एक जो लेते हैं एक नहीं लेते हैं ऑब्वियसली एक है जो ओकेजनली लेते हैं वो लेते हैं उन्हें आजा तो जो एल्कोहल लेते हैं रेगुलरली उनका जो थ्योरी रहता है कि एल्कोहल से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बिल्कुल ले सकते हो और एक कैटेगरी होता है जो बिल्कुल नहीं लेते हैं दिल से कि आपको एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए एंड इट्स यू नो इट्स सो बैड फॉर योर हेल्थ तो अगर हम लोग अल्कोहल से फैट के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी में फैट कैसे स्टोर होता है तो अगर कोई भी न्यूट्रिएंट आप अपने बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा ले रहे हो तो यू विल स्टोर फैट सो फॉर एग्जांपल अगर आप एनर्जी सरप्लस में जा रहे हो बीट एनी न्यूट्रिएंट आप बॉडी फैट गेन करोगे ही करोगे चाहे आप एल्कोहल से लो कार्ब से लो फैट से लो और अगर आप एनर्जी डेफिसिट में हो तो आप वेट लॉस करोगे ही करोगे तो ये दो बेसिक रूल है जो नेट फैट बैलेंस है ये इसी पर डिपेंड करता है कि हमारा नेट एनर्जी बैलेंस बॉडी का कितना है तो हम लोग अल्कोहल के कैलोरीज की बात करें तो अल्कोहल हमें 7.1 कैलोरीज देता है अगर हम लोग प्रोटीन फैट और कार्ब्स देखें तो प्रोटीन और कार्ब्स हमें फोर कैलोरीज देते हैं और फैट हमें नाइन कैलोरीज देता है तो जी हाँ एल्कोहल डेफिनेटली हायर साइड पे है कैलोरी जितना वो प्रोवाइड करता है हमें तो इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट फ्लक्चुएशन की बात करें तो अल्कोहल कभी भी हम लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उसके साथ कुछ मिक्स करते हैं कोई शुगरी ड्रिंक होता है कोला होता है या कॉकटेल बनाते हैं या उसके साथ कुछ खाने का ले आते हैं तो डेफिनेटली जो ओवरऑल टैली होता है हमारे कैलोरिक इंटेक का वो काफी हायर साइड में चला जाता है तो एल्कोहल आप जब भी ले रहे हो आपका कैलोरिक इंटेक ओवरऑल काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो आप सिर्फ अगर नेट एनर्जी बैलेंस की बात करें तो जी हाँ अगर हम लोग अल्कोहल ले रहे हैं तो वहां पे सिर्फ अल्कोहल की कैलोरीज ही एक्स्ट्रा कैलोरीज भी मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ काफी ज्यादा जाती हैं। तो अगर इससे हम लोग अपने एपेटाइट को देखें तो अल्कोहल एक बहुत ही पुअर रेगुलेटर है एपेटाइट का जो लोग भी अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका ओवरऑल कैलोरिक इंटेक ये स्टडीज में देखा गया है कि वो एक्स्ट्रा जाता है तो इवन इफ यू आर ऑन अ सरप्लस एंड यू आर गोइंग वे अब योर सरप्लस और अगर आप नॉर्मल मेंटेनेंस में भी हो तो वो काफी ज्यादा ऊपर आपके कैलोरिक इंटेक को उस दिन का लेके चला जाता है अगर हम लोग हंगर की बात करें तो एक स्टडी में आपको आपके स्क्रीन के सामने रख रहा हूँ ये स्टडी में आप देखो तो दिखाया गया है कि अगर फोर यूनिट्स ऑफ एल्कोहल को वन यूनिट ऑफ एल्कोहल से कंपेयर किया गया इंटेक से तो फिर इसका जो हंगर है और सब्सिक्वेंट हमारा जो फूड इंटेक है वो फोर यूनिट्स वाले में काफी हायर है कंपेरिटिवली टू वन यूनिट वाले से तो डेफिनेटली अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल फूड इंटेक का अमाउंट है वो काफी ऊपर जा रहा है बट अगेन फूड इंटेक का जो अमाउंट है वो ऊपर जा रहा है दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल बैरियर्स क्योंकि कुछ लोगों का फूड इंटेक काफी ऊपर चला जाता है बट कुछ लोगों का हायर डोज से काफी कम चला जाता है तो ओवरऑल अगर आप हंगर की बात करें तो इट्स नॉट गुड फॉर योर हंगर एंड एपेटाइट बोथ लाइक आई हैव सेड तो ओवरऑल अगर हम फैट गेन की बात करें तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स है वो जनरली फैट लॉस के लिए आते हैं उनकी ऑलरेडी लाइफ 
काफी ज्यादा सेडेंटरी है और उसके बाद अगर वो अल्कोहल एड अप कर रहे हैं तो उनका जो कैलोरी इंटेक है वो कुछ ही दिन में बहुत ऊपर चला जाता है और इसी वजह से उनका फैमिली पैक बहुत जल्दी निकल जाता है अब हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल से मसल गेन पे क्या इफेक्ट आता है तो एक स्टडी में आपके सामने रख रहा हूं इसमें आप देखोगे कि पोस्ट वर्कआउट एल्कोहल लिया गया है और इसमें यह दिखाया गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स को पोस्ट वर्कआउट सिर्फ वे दिया गया है और कुछ सब्जेक्ट्स को पोस्ट वर्कआउट वे के साथ अल्कोहल दिया गया है तो जिन लोगों को अल्कोहल प्रोवाइड हुआ है उनका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत सप्रेस हुआ है इवन एज मच एज ट्वेंटी फोर परसेंट मसल प्रोटीन सिंथेसिस उनका सप्रेस हुआ है तो डेफिनेटली अगर हम लोग मसल गेन की बात कर रहे हैं तो जी हाँ एल्कोहल आपके मसल गेन को हिंडर करेगा ही करेगा मसल गेन के अलावा अगर हम लोग एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज को नोट डाउन करें वो है हमारी मसल रिकवरी हमारा मसल कितना जल्दी रिकवर होता है तो स्टडीज ये भी शो की है कि अल्कोहल से हमारा जो मसल रिकवरी है वो काफी धीरे हो जाता है और जितना हायर डोज आप लेते रहोगे उतनी स्लो डाउन आपकी मसल रिकवरी होता है इसका भी लिंक जो भी रिसर्च का है मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रहा हूँ आप प्लीज चेकआउट करिएगा तो कंक्लूजन में मैं गाइज यही बोलूंगा अगर आप स्मॉलर डोज ऑफ अल्कोहल ओकेजनली ले रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपके बॉडी कॉम्पोजिशन पे कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला है बट अगेन अगर आप रेगुलरली ले रहे हो या फिर आपके डोजेज काफी हायर हैं तो जैसा मैंने आपको बताया आपका एपेटाइट आपका हंगर आपका मसल गेन आपकी रिकवरी काफी ज्यादा खराब होगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइज हमें बहुत चीजों में प्रोडक्टिव होना पड़ता है हम काम कर रहे हैं हम लोग जिम जा रहे हैं अगर फिजिक अच्छी रखनी है और अगर आप रेगुलर अपने कोई भी काम में फोकस करते हो आप बिजनेस करते हो और आपको अगर प्रोडक्टिव होना है तो आई डेफिनेटली थिंक कि ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स तो अल्कोहल के बिल्कुल नहीं है हेल्थ के नेगेटिव जरूर हैं तो अगर आप रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होगी और ओवर अ पीरियड आई थिंक काफी कम होगी तो गाइज आई होप मैंने आपका अल्कोहल का जो बेसिक्स है वो सॉल्व कर दिया है कि आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप लेते हो तो जी हाँ ओकेजनली लो कभी कभार लो स्मॉलर डोज में लो कोशिश करो कि उसके उस दिन का आपका जो फैट इंटेक है वो कम हो जाए कैलोरिक इंटेक कम हो जाए इसके अलावा अगर आप नहीं लेते हो तो बहुत अच्छी बात है आई डोंट रिकमेंडेड इससे कोई फायदा तो है नहीं डेफिनेटली तो यू कैन जस्ट रिलैक्स इन दी इंडिया आइज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज इन्हें शेयर करिए मैं काफी मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ मैं काफी अच्छे से अपने कंटेंट को लेके आ रहा हूँ इवन uh, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस की क्वालिटी और बेहतर होते रहे सारे लिंक्स जो है मैं अपने रिसर्चेस के जो भी मैं बोलता हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल रहा हूँ तो आप प्लीज उसे चेकआउट करिए आप उसे खोल के देखिए और क्योंकि 500 सौ सब्सक्राइबर सब हो गए हैं तो आई थिंक कि अब हम लोग और जल्दी ग्रो करते हैं आई होप गाइस कि जो एजुकेशन का हमारा पर्पस है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इंडियन यूट्यूब आप अभी भी देख रहे हो गाइस कि बहुत पीछे चल रही है और नाम नहीं लेना चाहूंगा बट देर आर सम पीपल हु आर जस्ट यू नो डूइंग रबिश ऑन द यूट्यूब इंडस्ट्री और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हटाऊ और एक एजुकेशनल और एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशन कंटेंट और एक्सरसाइज uh, कंटेंट आपके सामने लेकर आऊँ तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको पसंद आया तो लाइक like करें कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डालें अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है अगर आपको और ज्यादा एजुकेशनल वीडियोज देख रही है तो मुझे सब्सक्राइब करें टिल दैट गाइज स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड स्टे एस्थेटिक